ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കക്കാടംപൊഴിലൂർ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഫാമ് പോലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ലൈക്ക് കുറേ പെറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പെറ്റിനെയും കുറേ ഡോഗിൻ്റെ ബ്രീഡുകളെയും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ എനി വൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനാണ് ഈ ഡോഗിൻ്റെ അല്ല ഇതിൻ്റെ കോണറാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്താ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിറ്റ്ബുള്ളുണ്ട് ഡോബർമാൻ ഉണ്ട് റോട്ട് ഉണ്ട് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലാബ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മേറ്റിംഗ് ആണ് മേറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഫീമെയിലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് മേറ്റിംഗിന് ഇവിടെ ഡോഗ് മാത്രമാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ല അവിടെ ഡോഗ്സ് മാത്രമേ ഡോഗ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഡോഗ്സിനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഏത് ഏത് ബ്രീഡ് പിറ്റ്ബുള്ള് ാണ് <laughs> 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 ഇത് റോക്ക് വീലറാണ് ഇപ്പൊ അതിന് സോറി സോറി ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വീടുകളുണ്ട് അവിടെ മറ്റേ റോക്ക് കുറച്ച് സീനാണ് അതിനുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മറ്റേ റോക്ക് വീലേഴ്സിനെ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ ഓര് കുറച്ച് തിരക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആൾക്കാരെ പോയി നോക്കാം ഗുഡ് ബൈ എന്താ നിന്റെ പേര് ഇത് റോക്കിയാ റോക്കി ഹൈ റോക്കി റോക്കി രണ്ടു വയസ്സായി ആണല്ലേ അല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ടായില്ലേ ഓന് എന്റെ ഫിയർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന് ഇപ്പൊ ഇത് മെയിലാണോ മെയിലാണ് അല്ലേ ഒരാൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അത് അസ്ഥിയൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആണ് അപ്പോ കൊറേയൊക്കെ മറന്നു വന്നു അവര് ഇവിടെ ആയപ്പോ ഇതാള് സോഫ്റ്റ് ആണ് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഇല്ലല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡോഗിനെ കുറച്ച് പേരിയാ കാരണം ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പറയുന്ന റോഡ് വീലർ വൺ മാസ്റ്റർ ഡോഗ് ആണ് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നത് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇതിനെ കൂട്ടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡോഗ് ആയാലും ടെമ്പറാ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ കണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഫുഡ് അക്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി ആൾക്കാരായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡോഗും സോഫ്റ്റ് ആവും ചിക്കനും ചോറ് കൊടുക്കല് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഫുഡ് ഉള്ളു രാവിലെ കൊടുക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഉള്ളവും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുക്കും ഒറ്റ വട്ടം തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മള് ഇവരെ ബ്രോയിലർ കോയിനെ വളർത്തുന്ന അരി വളർത്തിയിട്ട് ഫുള്ള് ഫാറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ലൈഫ് പാപ്പ് കുറവാവും ഇവരെങ്ങനെ ഷോക്കോ അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും ഇവന് പേപ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മള് റോഡ് വീലറും പിറ്റ്ബുള്ളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പ്ലസ് ഓപ്പി ആവുന്നത് അപ്പോ ലാബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഓപ്പി പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് രണ്ടായിരം പ്ലസ് ഓപ്പി ആവുന്നത് 
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത ഡോഗിന് നോക്കാം സൈബീരിയൻ ഹസ്കി ഇവനും ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഭയങ്കര അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലും മേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഡോഗ്സിന് യൂസ് ചെയ്യല് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവരെ അയച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ലൂസ് ആയി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപ്പ് ആ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഡോഗിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കുറച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തത്ര ഒരു അഗ്രസീവ് ഇവരെല്ലാരും അപ്പൊ അതിനാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം അതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇത് റോക്കിയാണ് ഇവിടെ മിക്ക ആൾക്കാരെ പേര് റോക്കി എന്നാണ് അപ്പൊ മിക്ക ആൾക്കാർ റോക്കികളാണ് ഹലോ റോക്കി ഇത് ലാബാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ലാബ് തന്നെയല്ലേ ഒറിജിനൽ ലാബാണ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് റെട്രീവർ മറ്റേ ഗോൾഡൻ റെട്രീവർ ഇതും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നാലു വയസ്സായി അല്ലേ ഇവിടെ കൂടുതലും മേറ്റിംഗ് ഡോഗ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇതും റോക്കി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ലാബ് നാലു വയസ്സായി ഇവന് ആ ഇവനെന്താ ഇവനും എല്ലാവർക്കും സെയിം ഫുഡ് തന്നെയാണോ സെയിം ഫുഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേറ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോഗ് ആവുമ്പോൾ മേറ്റ്സ് ഡോഗിന് കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ അതിന്റെ സിറപ്പും കാര്യങ്ങളും എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും ഫീമെയിൽസിന് <laughs> 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 Hi, hi Rocky. Rocky. Okay. Sit down, sit down. Sit, sit down. Sit, sit. Good boy. Good boy, good boy. ഫുഡ്രഷനുള്ള ഡോഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യൽ എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് കൂടുതൽ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കും കൂട് അടയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു സുപ്രഭാവത്തിൽ അതിന്റെ കൂടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാവും അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അഗ്രഷൻ ആവും അതിന്റെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ചെല്ലുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ പാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിനിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക നെൽത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ തന്നെ അതിനെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്തിട്ട് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്റെ ഫുഡ് അഗ്രേഷൻ മാറി ഇത് കുറച്ച് ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റ് ആകും അതുപോലെ തന്നെയാ ഇവന്റെ ഏതെങ്കിലും ബ്രീഡ് യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ആണ് ഇത് സോ അത് യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ആണ് ഒരു വയസ്സ് രണ്ടു മാസം അല്ലേ ഇവന്റെ പേരെന്താ റോക്കി എല്ലാരും റോക്കി ഇവിടെ എല്ലാവരും റോക്കി എല്ലാരും ആ അത് ശരിയാ 
അപ്പൊ എല്ലാരും റോക്കികളാണ് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ നിക്കാറില്ലേ ഈ മാന് ചടന വഴി പോന്ന പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ട 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 അയ്യോ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അതിന് അങ്ങോട്ടാണ് എല്ലാരും പോവാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് മേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൽ പപ്പീസ് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് റോട്ട് വേറെ അവനെ കൊണ്ട് മേറ്റിങ് ഇട്ടത് ഇപ്രാവശ്യം പുതിയ റോട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഇനി ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇനി നാളെ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അവര് മേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പപ്പീസിന് നിങ്ങൾക്ക് തരുമോ ഒരു പപ്പീനെ തരും ഒരു പപ്പി അതിൽ നമ്മള് എത്ര പപ്പീസ് ഉണ്ടോ അതിന് നമ്മളാണ് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യാ നമ്മള് സ്റ്റഡ് പപ്പീനെ എടുക്കാതെ അവര് കൊടുക്കില്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് സ്റ്റഡ് പപ്പീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അവര് പപ്പീൻസിന് കൊടുക്കും നമുക്ക് മെയിലാ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മെയിൽ എടുക്കാം ഫീമെയിലാ വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ കൂടുതൽ മെയിലാണ് ആ അല്ല നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റഡ് പപ്പി പറയുമ്പോ തലക്കുട്ടി അറിയില്ല നമ്മള് മലയാളത്തിൽ നമ്മള് തലക്കുട്ടി അറിയില്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി നമ്മൾ ആ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷമേ അവര് കൊടുക്കും അത് ചിലപ്പോ നമ്മളിവിടെ എടുക്കണ എങ്ങനെ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എടുക്കും ചിലപ്പോ ഫീമെയിലിനാണ് ഓർഡർ വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽ സ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ മെയിലിനെ ഓർഡർ വെച്ചാൽ മെയിൽ എടുക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളെ പൊടിച്ചു പോലിച്ച് ഫോൺ ഓക്കെയാണ് വിടുന്നില്ല ഓൻ ഇന്ന് ചെലപ്പോ വലിച്ചു കൊണ്ടായാലും ഓൻ നല്ല പവറുണ്ട് ഇതാണ് ജോമൻ ഷെപ്പോട് അപ്പൊ ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കൂല കാരണം ഇത് കൊറച്ചൊരു അഗ്രസീവ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹായ് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഡോഗിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിലിടുക തിന്നാൻ കൊടുക്കുക കൂട്ടിലിടുക അങ്ങനെ ഫാറ്റ് കൂടുന്ന അല്ലാതെ ബോൺ സൈസ് ഒന്നും കൂടൂല പിന്നെ അതേപോലെ ചെറിയ കുട്ടി ആകുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടോയ് ആയിട്ടുള്ള കളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിന്റെ വായിൽ കൊള്ളാത്ത സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് അവരെ ബോൺ ജോയ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവും ആ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പിറ്റ്ബുള്ളിനൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണ മെലിനോയ്സിനൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ കടിപ്പിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ആ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ബാക്കിക്ക് വലിക്കും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ കയ്യും കാലും ബോണും ടീത്ത് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയി വരും ഇന്നാ മോയില് മാന്തി 
ഒരുപാട്ടിന്റെ <laughs> 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 അതിന്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും പിന്നെ ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുത്താലും ആരോഗ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പിന്നെ ഇറങ്ങണ പപ്പീസിനും അധികം ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ല അധികം പറയണം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര പഠിക്കേണ്ട ഡോഗിനൊക്കെ വളർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പോണ്ട് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിറച്ച് മീനാണ് അപ്പൊ ഇത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വരുമോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം അല്ല അതെ പൊക്കി നോക്കാം ഇവിടെ റിസോർട്ടിക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത് പോണ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്താ വെച്ചാല് അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ എടുക്കും അതിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുത്തെടുക്കും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ആ ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്തെ ആയപ്പോ ഇവിടെ മെയിന്റനൻസ് പണി എടുക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നാലഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആവും എന്തായാലും ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ വന്ന വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിവേസ് പിന്നെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും കൊടുക്കാം അത് പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എന്താണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് ഡോക്ടറിന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡോഗ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടില് ചെയ്യല് കുറച്ച് റിസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിക്കനും ചോറാണ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ആയത് തന്നെ ചോറ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചിക്കന്റെ തല നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തലേന്റെ നമ്മളാ ചുണ്ട കടർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഉടച്ച് ചോറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിക്കന്റെ കാല് കൊടുക്കും ചിക്കന്റെ കാല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കന്റെ കാല് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണയായിട്ട് അപ്പൊ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നഖവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടിവാശത്തുള്ള വേസ്റ്റ് ആ കട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ മഞ്ഞ തൊലി അടർത്തി എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഉടച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുക ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബീഫിന്റെ പല വക വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കന്റെ കാല് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ചിക്കന്റെ കാല് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത് ചിക്കന് പൊതുവെ ചിക്കൻ പൊതുവെ ചൂടാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത് നല്ല തണുപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ട തണുപ്പാണ് ഇവർക്ക് ചിക്കന്റെ കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി നല്ലോണം ഹീറ്റ് ആവും ഒറ്റ ഹീറ്റ് ആവും പിന്നെ അതുമല്ല ഈ കൂടുതലായിട്ട് ചിക്കന്റെ കാലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് ഫാറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഈ ഫീമെയിൽസ് ഡോഗിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്താലും പിടിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ടാകും ശരിക്കും ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ കഴിയുന്നതും വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചിക്കൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാര അത് മഞ്ഞപ്പൊടി തിളപ്പിക്കുമ്പോ അതിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റോ ചീരയോ മുരിങ്ങേന്റെയോ മത്തനോ അതൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇവര് വെജിറ്റബിൾസും അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കും അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അധികം കാൽസ്യ സപ്ലിമെന്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഏരിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ നമ്മളെ മഹാഗണി ഹട്ട് എന്ന് അതിനെ പറയാ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായിട്ട് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ തൊട്ടുപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഫാം നിൽക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരലുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കോൺഫറൻസ് ഇതിന്റെ മീറ്റിങ്ങും ഓരോ പരിപാടി കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ വരലുണ്ട് ആൾക്കാർ 
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് പോലെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഫിഷ് പിടിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പിറ്റ്ബുൾ അഗ്രസീവ് ആവുന്നത് കാണണോ കമോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചാടി പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാനാ ഇവൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചാടി പോകുന്ന ആളാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഇത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ചാടി ആ റോട്ടിനെ കത്തം കൈക്ക് പേടിട്ട് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈ ചേട്ടന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് അപ്പൊ ചേട്ടനോട് തന്നെ പറയാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോ ഡോഗിനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വെറും ബ്രീഡിങ് മാത്രമായിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാണ് ഈ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ളത് രീതി പിന്നെ അതുമല്ല ഇപ്പോൾ ഡോഗ് ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ഞാൻ റെസ്ക്യൂറാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ആർ എഫിലെ ഒരു എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഡോഗിനെ എന്ത് ഏത് സമ എന്തൊരു കേസ് വന്നാലും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കോൾ വരും അങ്ങനെ ഡോഗ് കേറ്റി ചാടി അത് കേറ്റി ചാടി അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് തന്നെ പെറ്റ് ലൈഫ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന സംഘടന ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ക്രൂരത നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേസ് ഇതേപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ കല്ലെടുത്ത് തുടങ്ങി തച്ചു ഇപ്പോൾ ഡോഗിനെ തല്ലി അങ്ങനെ കേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ അത് ഡയറക്റ്റ് നേരെ മേനഗാന്ധിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പേര് എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ജിതേഷ് ഞാൻ തൈക്കോണ്ടോ ട്രെയിനറാണ് സ്പോർട്സ് ട്രെയിനറാണ് തൈക്കോണ്ടോ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടി എഫില് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഏഴ് വർഷം ദുബായ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലബിൽ പല രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഡോഗിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ എനി വൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ആൻഡ് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഡോഗിനെ വളർത്തി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്നു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡോഗിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു അഡ്വൈസ് എടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ നല്ലത് അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും നല്ലതാണ് നമ്മളെ ഡോഗിനും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് പെറ്റിനാണെങ്കിലും അത് നല്ലതാണ് So anyways, in that video, it's all right. I hope you guys will enjoy this. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Bye guys.